പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ നയൻ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞത് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് അവ ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പാർട്ടിൽ ആദ്യമായി ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റത്തേത് ഡെസേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ എൻ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ അതായത് ഡെസേർട്ട് എന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്നേക്സ് ആൻഡ് റാറ്റ്സ് ഡിഗ് ബറോസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഇൻഡൻസ് ഹീറ്റ് ആസ് ദേ ഡോൺ ഹാവ് ലോങ് ലെഗ്സ് സച്ച് ആസ് എ ക്യാമൽ നമ്മൾ ക്യാമൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ സാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് അടിക്കാതിരിക്കാനായി ലോങ് ലെഗ്സ് എന്നാൽ സ്നേക്ക് റാറ്റ് എന്നിവയും മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് എന്തില്ല നീളം കൂടിയ കാലുകൾ ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇവ വലിയ ദ്വാരങ്ങൾ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ മരുഭൂമിയിലെ ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാരണം മരുഭൂമിയിൽ രാത്രി തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്നേക്ക് റാറ്റ് പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വലിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മരുഭൂമിയിൽ ആ കുഴികളിലാണ് രാവിലെ കാലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും ഇൻ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ലീവ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സ്പൈൻസ് ആൻഡ് ലോസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ത്രൂ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നമ്മൾ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് വഴി ഇലകളിൽ നിന്നും ജലം നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ മിക്ക ലീവ്സും സ്പൈൻസ് അതായത് മുള്ളുകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ അവയിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ജലം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണ് മരുഭൂമിയിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെടികളിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ ലീവ്സ് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ സ്പൈൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും The stem of desert plants have a waxy coating on them and in most of them photosynthesis is carried out by the stem. In this stem, desert plants in the stem in a waxy coating on them and in this desert plants in the photosynthesis is carried out by the stem. It is carried out by the stem. So, this waxy coating is carried out by the stem. So, this waxy coating is carried out by the stem. So, this waxy coating is carried out by the stem. So, this waxy coating is carried out by the stem. So, this waxy coating is carried out by the stem. their roots go deep into the soil so as to absorb water in a desert il valaruna plants inde roots valare aalathil pogunu adinal thanne absorb cheyan sadikkum endu water eluppathil absorb cheyan sadikkum kaaranam endanu root valare taaleke irangunu water absorb cheyan idu desert plants ne help cheyunu the leaves in desert plants are absent to prevent loss of water due to ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ ലീവ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ലീവ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴിയുള്ള വാട്ടർ ലോസ് കൂടും അപ്പോൾ ലീവ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലോസ് ആകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി സം ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ആർ ക്യാമൽ ആൻഡ് കംഗാരു റാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ക്യാമൽസ് ദെൻ കംഗാരു റാറ്റ് ഓക്കെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് മൗണ്ടെയിൻ റീജിയൻസ് ദ ട്രീസ് ആർ കോൺ ഷേപ്ഡ് വിത്ത് സ്ലോപ്പ് ലൈക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഓൾസോ നീഡ് ലൈക്ക് ലീവ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് റെയിൻ ആൻഡ് സ്നോ സ്ലൈഡ് ഓഫ് ദം ഈസിലി മൗണ്ടെയിൻ റീജിയണിൽ 
കാണപ്പെടുന്ന ട്രീസിന് ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം സ്ലോപ്പിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുക പിന്നീട് നീഡിൽ ലൈക്ക് ലീവ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മഴയോ മഞ്ഞുവീഴ്ചയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴ്ത്താൻ ഈ ചെടികളെ ഈ ഷേപ്പ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ട്രീസിനെല്ലാം ബ്രാഞ്ചസ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ലീവ്സ് നീഡിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും animals have thick fur which provides protection from cold ini mountain regions il jeevikunna jeevigalku nalla kattiyulla romangal adana thick fur ennu parayunnathu ivaye tanuppil ninnum rakshikkanana ee thick fur sahayikkunnathu example aanu snow leopard appol സ്നോ മഞ്ഞുള്ള ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ലെപ്പേഡാണ് സ്നോ ലെപ്പേഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു തിക്ക് ഫർ അവയെ കോൾഡിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ തിക്ക് ഫർ ആണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഹൂവ്സ് ഹെൽപ്പ് ദ മൗണ്ടെയിൻ ഗോട്ട് ടു റൺ ഓൺ ദ റോക്കി സ്ലോപ്സ് ഇനി മൗണ്ടെയിൻ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആടുകളിൽ ഗോട്ടിൽ സ്ട്രോങ് ഹൂവ്സ് നല്ല ശക്തിയുള്ള കുളമ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്നു കാരണം ഈ മൗണ്ടെയിൻ റീജിയണിൽ സ്ലോപ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്സ് ൂടെ നടക്കാനും ഓടാനും ഇവയെ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തിയേറിയ കുളമ്പുകളാണ് സ്ട്രോങ് ഹൂസ് ആണ് ഇനി അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മൗണ്ടെയിൻ റീജിയണിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൈൻ പിന്നെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മൗണ്ടെയിൻ റീജിയണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൗണ്ടെയിൻ ഗോഡ്സ് യാക്സ് ഷീപ്സ് എക്സെട്ര ഇതിൽ യാക്കിൻ ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ ടു കീപ് ദം വാം അവയെ എപ്പോഴും ചൂടാക്കി നിർത്താൻ യാക്കിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വളരെ നീളം കൂടിയ രോമങ്ങൾ മുടികൾ കാണപ്പെടുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഓഫ് ലയൺ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ടു ഹൈഡ് ഇൻ ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലോങ് ക്ലോസ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ പ്ലേ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവി വർഗമാണ് ലയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലയണിന്റെ കളർ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ഇവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒളിക്കുവാനും പിന്നീട് ഇവയുടെ ഇരകളെ വീഴ്ത്താനും അതായത് മാനിനെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇവയുടെ കളർ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ലാൻഡിലെ കളറും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഈ ലയണിന്റെ പ്രസൻസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല പിന്നീട് ലോങ് ക്ലോസ് നല്ല നീളം കൂടിയ ശക്തിയായ നഖങ്ങൾ ഇവയ്ക്കുണ്ട് ഇവയെ ഈ ഇരകളെ പിടിക്കാൻ ക്യാപ്ചർ ദ പ്രേ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിയർ ഹാസ് സ്ട്രോങ് ടീത്ത് ടു ഈറ്റ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റെംസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ലിസൺ ടു ദ പ്രിഡേറ്റർ മൂവ്മെന്റ് ഇനി ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ജീവി വർഗമാണ് ഡിയർ നമ്മുടെ മാൻ അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയ ടീത്ത് ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രോങ് ടീത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്റ്റെം എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്ക് നല്ല നീളം കൂടിയ ചെവികളുമുണ്ട് ഇവയെ ഏതെങ്കിലും സിംഹം പുലി കടുവ പോലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നീളം കൂടിയ ചെവികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ അതിനെയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ചെറിയ മൂവ്മെന്റിന്റെ അനക്കങ്ങൾ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ദ ഹാവ് ഐസ് ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ലുക്ക് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ഡേഞ്ചർ ഇനി ഡേഞ്ചർ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇവയുടെ കണ്ണുകൾ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഈ മാനിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു ചില ജീവി വർഗങ്ങളാണ് എലഫൻസ് ജിറാഫ് ലയൺസ് എന്നിവ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവി വർഗങ്ങളാണ് ലയൺ ഡിയർ എലഫൻസ് ജിറാഫ്സ് ടൈഗർ എക്സെട്ര അടുത്ത ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദിസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് റിസീവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെയിൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് റിച്ച് ഇൻ ആനിമൽ ലൈഫ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യം കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ധാരാളം
ഫോസിലും ആംഫീബിയൻസിലും റെപ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ധാരാളം ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് വളരെ ചൂട് കൂടിയതും ഹ്യൂമിഡുമാണ് ഹ്യൂമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടന്റും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ജീവജാലങ്ങളാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവജാലങ്ങൾ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളിലാണ് ഇനി അവസാനത്തെ ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് പോളാർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ദീസ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആർ വെരി കോൾഡ് ആൻഡ് വിൻറ്റി വളരെയധികം തണുപ്പ് കൂടിയതും എപ്പോഴും ശക്തമായി കാറ്റ് വീശുന്നതുമായ റീജിയൺ ആണ് പോളാർ റീജിയൺസ് ദ ആനിമൽസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി കാർണിവോറസ് ആൻഡ് ഹാവ് തിക്ക് ഫർ ടു സർവൈവ് ഇൻ കോൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ മിക്കതും കാർണിവോറസ് ആണ് അതാണ് ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് അല്ല പിന്നെ ഇവയ്ക്കെല്ലാം തിക്ക് ഫർ കാണപ്പെടുന്നു നല്ല കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇവയ്ക്ക് തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ വേണ്ടി സം ബ്ലെൻഡ് ഇൻ ഐസ് ആൻഡ് സം മേ ഹൈബർനേറ്റ് ഇൻ ദ കോൾഡസ്റ്റ് മന്ത് ചിലത് ഇവ ഐസിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവജാലങ്ങൾ ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് ആയ തണുപ്പ് കൂടിയ മാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹൈബർനേറ്റ് സുഖ സുഷുപ്തിയിലാണ്ടുന്നു അതായത് നീണ്ട ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനെയാണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നീണ്ട ഉറക്കം അതായത് മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഉറക്കം അതാണ് ഹൈബർനേഷൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആർ പോളാർ ബിയേഴ്സ് റെയിൻഡിയേഴ്സ് ആൻഡ് പെൻക്വിൻ അപ്പോൾ പോളാർ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണാം പ്പെടുന്ന പ്രധാന ജീവജാലങ്ങളാണ് പോളാർ ബിയർ റെയിൻ ഡിയർ ആൻഡ് പെൻക്വിൻ അടുത്തതാണ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ് ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തേതാണ് മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് സീസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഹാവ് സോൾട്ട് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓഷ്യൻ സമുദ്രങ്ങളും സീസ് കടലുകളുമാണ് രണ്ടിനും എന്താണുള്ളത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദ ആർ ഹോം ടു എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഹിയർ ധാര ജീവജാലങ്ങൾ ഈ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫിഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടലുകളിലും സമുദ്രങ്ങളിലുമാണ് മറൈൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എസ്റ്റോറീസ് ഇനി ഫിഷ് അല്ലാതെ മറ്റു മറൈൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് എസ്റ്റോറീസിലാണ് എസ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയും കടലും അല്ലെങ്കിൽ പുഴയും സമുദ്രങ്ങളും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപ്പിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഫിഷ് അല്ലാതെ മറ്റു മറൈൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സും പിന്നെ ഫിഷും ധാരാളമായി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു മറൈൻ മാമൽസ് ലൈക്ക് വെയിൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഇനി ഫിഷ് അല്ലാതെ മറ്റു മാമൽസ് ഉണ്ട് മറൈൻ മാമൽസ് ഡോൾഫിൻ വെയിൽസ് എന്നിവ മറൈൻ മാമൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമുദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ സീസണിലും കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ മറൈൻ മാമൽസ് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് സഞ്ചാരിക്കുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഓഷ്യൻസ് മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് സ്ട്രീം ലൈഡ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ഗിൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സീയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ഇവയെ വെള്ളത്തെ കി കീറി മുറിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനും എന്ത് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഗിൽസ് ഗിൽസ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മീനുകളെ ഗിൽസ് സഹായിക്കുന്നു ഒക്ടോപ്പസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സ്ട്രീം ലൈൻ 
ഇവ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് കടലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അടിഭാഗങ്ങളിലാണ് ബട്ട് വെൻ മൂവിംഗ് ദ മേക്ക് എ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് മോഷൻ പക്ഷേ നീരാളികൾ മൂവ്മെൻ്റ് അതായത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻഡ് മോഷൻ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വെയിൽസ് ഹാവ് ബ്ലോ ഹോൾസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗിൽസ് ഇനി ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവയ്ക്ക് ഗിൽസ് ഉണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ അവയ്ക്ക് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ മറൈൻ മാമൽസ് ആയ വെയിൽസിനും ഡോൾഫിൻസിനും എന്തില്ല ഗിൽസ് ഇല്ല അതിന് പകരം അവയ്ക്ക് ബ്ലോ ഹോൾസ് ആണുള്ളത് ദിസ് ഇനേബിൾസ് ദം ടു ബ്രീത്ത് ഈസിലി വെൻ ദ സ്വിം നിയർ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ അവയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ്റെ സർഫസിൽ വരണം അപ്പോൾ ഈ ഓഷ്യൻ്റെ സർഫസിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇവ എയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവയെ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ബ്ലോ ഹോൾസ് എന്ന ഓർഗനാണ് അവയ്ക്ക് ഗിൽസിന് പകരമുള്ളത് ബ്ലോ ഹോൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ജീവികൾക്കാണ് മറൈൻ മാമൽസ് ആയ വെയിൽസ് ഡോൾഫിൻ പോലുള്ള ജീവികൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു